Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao canal Dan Postou. E a planta de hoje, né, que vamos tratar, é essa maravilhosa planta medicinal, né, bem conhecida em todo o Nordeste, chamada de cordão de frade, né, entre outros nomes, como por exemplo, o cordão de São Francisco, a cauda de leão, cupim de bola e muitos outros nomes por aí pelo Brasil e também pelo mundo. Então vamos direto aí aos benefícios maravilhosos e poderosos dessa fantástica planta, né? Tanto no uso popular como também no uso científico dela, porque sim, essa planta está sendo testada cientificamente e está trazendo aí grandes resultados que você vai ver aqui nesse vídeo. Assista até o final e ajude o nosso canal se inscrevendo e também deixando aquele like nesse vídeo. Comenta lá para engajar, né? O que você acha, se você já usou. Se você conhece alguém que foi curado aí com um cordão de frade, vai lá e comenta. Vai ajudar bastante aí a divulgação desse vídeo e o canal. Então vamos lá diretamente agora aos benefícios. No uso popular, né, o cordão de frade tem sido bastante utilizado aí para asmas, bronquites, gripes, gota, reumatismo gotoso, ácido úrico, né, ele tem a capacidade de limpar o sangue, também para dores reumáticas. E nesse caso, geralmente as pessoas colocam no álcool, né? Colocam as folhas no álcool e fazem compressas. Ou então fazem cataplasmas. E assim passam né, nas pernas, é, nos joelhos, é, nos locais onde sentem mais dores para assim então aliviar. Também é usado nas infecções urinárias, problemas uterinos, hemorragias uterinas, inflamações do útero, pedras nos rins cistites, problemas da bexiga e muitos outros usos. O cordão de frade também ele pode ajudar é, a combater a pedra na vesícula, porque ele tem o poder de estimular a vesícula, né? é, principalmente quem tem vesícula preguiçosa. E ele também pode ser usado aí no combate à diarreia. Nos testes científicos, a uh, o cordão de frade teve eficiência em muitos casos, principalmente na ação fortalecedora do coração. Ele também relaxa a musculatura lisa, né, que ajuda a regular o intestino e a melhorar as contrações. Olha que maravilha! Ele também tem o um poder anti-inflamatório comprovado, assim como antioxidante, ou seja, ele combate os radicais livres. Ele também regula a pressão arterial. Olha que benefício fantástico. É, também tem ação antibiótica. Né? Ele combate fungos e bactérias, como por exemplo a candidíase, é, ferimentos infeccionados, infecção na garganta. E além disso, ele controla a glicemia. Ele regula a diabetes do tipo 2 e também a hiperglicemia. O cordão de frade também possui ação antitumoral, ou seja, ele combate ali o, o câncer, né? É anti-câncer, pode ser usado aí para o tratamento de câncer, por, como por exemplo, câncer de próstata, de mama, câncer de intestino, câncer de fígado e também a leucemia. Ele não é a cura do câncer, mas um complemento ali para estar combatendo né, o, o desenvolvimento ali de células cancerígenas. Logo, é também aí um forte aliado é, contra aí essa poderosa doença que é o câncer. Outro poderoso benefício do cordão de frade e talvez um dos mais importantes é a ação que ele tem para inibir as convulsões epilépticas. Ou seja, ele tem ação contra a epilepsia. Olha que novidade, olha que maravilha. Novidade não é porque já sabem há muito tempo. Isso é ação comprovada pela ciência, com testes científicos. Por que ele tem essa ação antiepiléptica? Exatamente porque o extrato do cordão de frade ele tem uma ação que faz os músculos relaxarem, ou seja, a ação de relaxamento muscular. Né? Assim como também ele tem uma ação que prolonga ali o sono. Olha que maravilha aí para quem tem insônia né? e problemas aí para dormir. 
Ou seja, além dessa ação que ele tem de relaxamento muscular, né? É, diminuir aí as ações das convulsões epiléticas, né? Dando assim um, uma maior tranquilidade, né? Uma melhor condição de vida aos portadores dessa doença. É, ele também ajuda as pessoas que têm problemas como estresse, insônias, a, a terem também uma melhor condição de vida, né? Exatamente pela ação é, dele prolongar o sono é, dessas pessoas. Então veja que maravilha essa planta, né? Uma planta tão fácil de se achar em certas partes do país. Outra ação também do cordão de frade é a ação cicatrizante, comprovada cientificamente porque ele acelera e melhora a condição dos tecidos com o uso exatamente do extrato dessa planta, né? É, então veja só que maravilha, né? Esse uso é o uso externo, então você pode aí estar tá se utilizando aí do uso externo, né? Passando ali o chá ou o próprio extrato ou o cataplasma em cima aí dos ferimentos, né? E melhorando com isso o processo de cicatrização. E não só melhorando, como acelerando. Ele vai sarar muito mais rápido se você usar aí o extrato, né? Do cordão de frade nos ferimentos para cicatrização. Então olha que maravilha. Então pessoal, outra coisa também é referente às contra indicações e ao uso. Preste atenção, quanto ao uso, o modo mais usual ou recomendado de se consumir o cordão de frade é exatamente preparando o chá, né, aí com uma colher de folha picada para cada xícara de água, né? E você deve tomar somente aí de duas a três vezes ao dia. Não exagere como muitos fazem, porque o exagero como de qualquer planta ou medicamento pode ser aí bastante prejudicial à saúde então não exagere de forma alguma essa é uma das contraindicações do uso do cordão de frade porque o exagero do uso dessa planta pode causar lesões no fígado né? mas isso é devido à sua toxicidade porém é, ao com cessar do uso tudo volta ao normal né mas para evitar esse tipo de coisa Tome certinho, as doses certinhas que você não vai ter problema algum, né? Outra contraindicação que você deve levar em consideração é que mulheres grávidas, né, mulheres gestantes, não podem fazer uso dessa planta de forma alguma, exatamente porque ela tem aí uma ação abortiva, né? Tem substâncias abortivas que podem prejudicar aí o processo de gestação ou gravidez da, da pessoa. Antes de encerrar o vídeo, eu quero trazer uma curiosidade também aqui ainda referente à planta, né, ao cordão de frade, que é exatamente esta bolinha que você vê nela ali, né, que tem uns espinhozinhos e nela aparece ali umas florzinhas que você vê essa em cor laranja né as crianças gostam bastante porque dentro dela tem um néctar um melzinho bastante delicioso e os pássaros amam essa planta né então eles vêm constantemente né utilizar aí esse néctar olha que interessante veja eu peguei esse flagrante aí né do beija-flor utilizando o néctar né exatamente como falado anteriormente é, mas não só os pássaros, né, principalmente as crianças. Eu mesmo sou um dos que já né, dei aquela velha utilizada no néctar dessas plantas. É bastante doce, é bem docinho mesmo, gostoso. E vamos encerrar esse vídeo com essa bela imagem de fundo ali da nossa cidade de Olho d'Água das Flores. Enquanto o pé de cordão de frade balança aí, né? Trazendo para nós essa visão incrível. Então, pessoal, até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Valeu!